ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡോമിനോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ് ടോർക്ക് എന്താണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്നിവരാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ചോപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒരുപാട് തവണ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും ടോർക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നമുക്കറിയാം ദ ഇസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇക്വേഷൻ ആർ ക്രോസ് പി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ആണ് എന്നിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ദ ഇസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ അതായത് എൽ ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആൽക്കോസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ക്രോസ് പി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ക്രോസ് പി ഇത് നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ക്രോസ് ആണ് എന്തോ ആയി ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു എന്നതിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ക്രോസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സോറി ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്ര ആണ് ആർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റുവിന് പകരം ക്രോസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ആറാണ് പി ക്രോസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എത്രയാണ് ആർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഴുന്നിടുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്ര കൊടുക്കാം എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് അതെന്താണ് പി ആണ് പി എ ഞാൻ മാത്സ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്നിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്രോസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡി സെറ്റ് ബൈ ഡി ടി കോമൺ ആയിട്ട് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് വി ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ക്രോസ് എഫ് പ്ലസ് സീറോ ആർ ക്രോസ് എഫ് പ്ലസ് സീറോ എന്താണ് ആർ ക്രോസ് എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ടോർക്ക് ആണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ദ റിലേഷൻ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇതായി ഇതിന് സിമ്പിൾ ആണ് ഫോഴ്സിന് പകരം ടോർക്ക് ആംഗ്ലർ ലീനർ മൂലത്തിന് പകരം ആംഗ്ലർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൂമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിക്ക് നമ്മ
കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം റെസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലിക്വിബ്രിയ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലിക്വിബ്രിയത്തിലാണെന്നുള്ള മീനിങ് അത് ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് വൺ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ടു ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ത്രീ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഫോർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും എക്സെട്രാ പ്ലസ് എഫ് എൻ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഫോഴ്സുകളും കൂടെ എന്തായിരിക്കും സം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈക്വേഷനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റാം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഡി വി ബൈ ഡി ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് എത്ര ആണ് സീറോ അപ്പോ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിബ്രിയത്തിലാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവണം സീറോ ആവണം അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതൊന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് ദൻ അടുത്തതാണ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഒബ്ജെക്ട് എന്തിലാണ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്നാ പറയാം ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ റൊട്ടേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഫോഴ്സ് അല്ല പിന്നെന്താണ് ടോർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ടോർക്ക് ആക്ടിവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോർ ടോർക്ക് ടോ വൺ ടോ ടു എക്സെട്രാ അതുപോലെ ടോ എൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എത്താന്ന് പറയുന്നത് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രാണ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഈ എല്ലിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ പഠിക്കും കാരണം ഐ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഐ ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് പുറമേ പറയും അപ്പൊ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നെഴുതുന്ന തരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നെഴുതുന്നതായിരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഇവിടെ അതുപോലെ ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണലിന് പകരം നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ടോർക്ക് നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ടോർക്ക് നെറ്റ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം റൊട്ടേഷണൽ സോറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്ലിബ്രി ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്താകുമ്പോൾ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിബിലാണെന്ന് പറയും ഇനി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ടോർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തിനാണെന്ന് പറയും റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിബിലാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിബിലും എന്തും എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിബിലിയും ക്ലിയർ ആയിട്ടത് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർക്കർ പെന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെറിയൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് കരുതാം ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക ചെറിയ റോഡിനെ വെക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ റോഡിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണ് ഈ പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നിൽക്കും സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയി നിർത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഇടുന്നു കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഏതാണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ടിന് ഈ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റിനെ പോയിട്ടായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സിന് പകരം ഇവിടെ എഫ് വൺ ഇല്ല എഫ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് എങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ടോർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെന്റർ പോസ്റ്റിന് ഒ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ എഫ് വൺ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ എന്നല്ല ഈ എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ടോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എഫ് ടു കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്ക് എന്താകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ കാരണം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഫോർ ഇക്ലിബ്രിയം
ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഒ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് ഞാൻ ഡി വൺ എടുക്കുന്നു ഒ ബിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുന്നു ഡി ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഡി ടു ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഡി ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മെതേഡിലൂടെ ഒരു അൺനോൺ മാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ മാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ എഫ് വൺ ഇവിടെ ഇടുന്ന ഫോൾസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതാൻ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ലോഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മാസാണെന്ന് കരുതുക വെയിറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക ലോഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും ലോഡ് ആം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഏതിന്റെ മാസാണോ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് എഫേർത്ത് ആ എഫേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് എഫേർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫേർട്ട് ആ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ലോഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ആം ലോഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ആം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു എഫേർട്ട് ആം ദിസ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൂമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്യുക ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ഉള്ള പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ എന്താ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ കൈസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊമെന്റ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്തായിട്ട് വരും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ എക്സാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാം നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ലീനിയർ മോഷനിലെ ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ലീനിയർ മോഷനിൽ പഠിച്ച ഇനേഷ്യ എന്താണ് ലീനിയർ മോഷനിൽ പഠിച്ച ഇനേഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത ലീനിയർ മോഷൻ നമ്മൾ ഇനേഷ്യ പഠിച്ച അല്ലെ എന്താണ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ലീനിയർ മോഷൻ അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള ഇന്നബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനർഷ്യ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നു മാസ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എനർജി ഇനർഷ്യ മാസ് ഈസ് ദ മെഷർ മാസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനർഷ്യ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാസ് കൂടിയ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇനർഷ്യ കൂടുതലും മാസ് കുറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇനർഷ്യ എന്തുമായിരിക്കും കുറവുമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു മാസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് കൂടി പോകണമെന്നായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ കല്ല് അപ്പൊ അതിനെ തള്ളി നീക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തള്ളിയേക്കാം കാരണം അതിന്റെ ഇനർഷ്യ കുറവാണ് അപ്പൊ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മറിച്ച് ഒരു വലിയ കല്ലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ തള്ളി നീക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മാസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അതിന് ഇനേഷ്യ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന് ഈ റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനേഷ്യ ആണ് മാസ് ആണ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക മാസ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്
ഇനർഷ്യെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആര് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മാസ് മതി ഇനർഷ്യെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആര് മതി മാസ് മതി മാസ് കൂടിയ ഓബ്ജക്ട് ഇനർഷ്യ കൂടുതൽ മാസ് കുറഞ്ഞ ഓബ്ജക്ട് ഇനർഷ്യ കുറവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനർഷ്യെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് മാസ് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇനർഷ്യ എത്ര ആണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നാലും ശരി നിന്നാലും അതേ ഇനർഷ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും അതേ ഇനർഷ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നാലും കാരണം എന്താ എന്റെ മാസിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പൊ മാസ് മാറാത്തടത്തോളം എന്ത് മാറില്ല ലീനിയാർ മോഷനിലെ ഇനർഷ്യക്ക് എന്ത് വരില്ല മാറ്റം വരില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വരുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനോട് നേരിക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒബ്ജക്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ദ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഈ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ പോയിട്ട് അടുത്ത ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാലോ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അവിടുത്തെ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് എന്താ എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഈ പോയിന്റിനെ പോയിട്ട് അടുത്ത ഇങ്ങനെ ഡ്രാക്സിസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ പോയിട്ട് അടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന് ഇനർഷ്യ എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓരോ രീതിയിൽ കറങ്ങുമ്പോഴും ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തിന് മാറ്റം വരും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യക്ക് മാറ്റം വരും ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തിന് മാറ്റം വരും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യക്ക് മാറ്റം വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ മാസ് മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് മാസ് മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും എല്ലാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരുന്നേ സെയിം ആയിരുന്നേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിപ്പെൻസ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഒന്ന് മാസ് ആണ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ മാസിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാസ് ആണ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്ഫിഗറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാസ് ഫ്രം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ടാക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ടാക്സിസ് അതായത് സെന്ററിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ടാക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കലുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കലേക്കുള്ള ആർ ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കലേക്കുള്ള അകലം ആർ ടു ആണ് ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു അപ്പൊ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള അകലം കുറവും ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള അകലം ഒരുപാട് കൂടുതലുമാണ് അപ്പോ ഈ പാർട്ടിക്കലിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കില്ല ഈ പാർട്ടിക്കലിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓരോ പാർട്ടിക്കലും ഓരോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കുലറിന്റെ എല്ലാം കൂടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കിയേ ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ആർ വണ്ണിലേക്കുള്ള അകലം മാറി നേരത്തെ ആർ വണ്ണിലേക്കുള്ള അകലം ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആർ വണ്ണിലേക്കുള്ള അകലം എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടി അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ത് ചെയ്യും മാറും
distance of mass from the axis of rotation axis of rotation nalla distance in the square inde inga product in equal aayirikkum nu parayunnathu moment of inertia nu parayunnathu okay aanlo inga nammal oru system of particles aanu edukkunnu nu kerudha oru system of rigid body edukkunnu and the axis of rotation idana ee axis inde poyittu adu rotate cheyunnu nu kerudha appo da ivide oru particle undu of mass m1 adhe kula varam r1 aanu appo idu oru rotational circular path undagum da ivide oru particle undu m2 മാസ് എം ടു ആണ് അതിലേക്കുള്ള അതായത് ആർ ടു ആണ് അതൊരു സർക്കുലർ പാത അതായത് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കും ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് മാസ് എം ത്രീ അതിലേക്കുള്ള അതായത് ആർ ത്രീ ആണ് അതൊരു റൊട്ടേഷൻ പാത കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പാർട്ടികളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ സമ്മാനിക്കുക റിജിഡ് ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടികളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എം എൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഓർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡേതാ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പൊ ഇതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു റിജിഡ് ബോഡിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് കരുതുക ഈ ആക്സിസിനെ പോയിട്ടായിട്ട് ഈ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക പിന്നെ അത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എം വൺ മാസം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എം ടു മാസം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എം ത്രീ മാസം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ എം എൻ മാസം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് കരുതിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ആ ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് എന്താണ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും എം എൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എം എൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ എന്താണ് എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മീനിങ് ഇത്ര ഉള്ളൂ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ സോറി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് ഇരിക്കുക ഓഫ് മാസ് എം ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസ് ഈ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസ് എം ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ മാസം എത്രയാണെന്ന് കരുതുക എം ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയായിരിക്കും എം ഇൻ ടു ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ പാർട്ടിക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം കെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യക്ക് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ
is same as that of moment of inertia of the body. E body is the moment of inertia again. That is why we are talking about this. E point is the moment of inertia about this axis. That is why we are talking about this. E body is the moment of inertia about this axis. That is why we are talking about this. E body is the moment of inertia about this axis. നമ്മുടെ ആക്സിസിലേക്കുള്ള അകലത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ അപ്പൊ എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേറേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൂടെ പറയാം അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം എന്താണ് വെയർ ദ ഹോൾ മാസ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് ഒരു പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കണം എന്താണ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആക്സിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ is equal to the moment of inertia of the whole body about that axis. Our body the total moment of inertia again that is equal to that. That is i is equal to mk square where I think k square is equal to f on item i divided by m or k is equal to root i by m. If you want to ask the problem, you can ask the moment of inertia of the radius of gyration and you can ask k is equal to root i by m and i is equal to that mk square. So, we have to ask the question of the radius of gyration. അപ്പൊ ഇതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനിഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സജഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാട് കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി പോഷണമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക